Sekarang kita akan mempelajari kelanjutan dari gerak melingkar, yakni gerak melingkar berubah beraturan, atau yang disingkat dengan GMBB. Sebelumnya, dalam bagian gerak melingkar beraturan, kita sudah mempelajari bahwa benda yang bergerak melingkar memiliki apa yang dinamakan dengan periode atau T, yakni waktu yang dibutuhkan oleh benda yang bergerak melingkar untuk bergerak satu putaran penuh. Dari periode, kita dapat menghitung apa yang dinamakan kecepatan sudut omega, di mana nilai kecepatan sudut omega yakni 2 dikali P dibagi dengan periode dan satuannya adalah radian per detik. Pada gerak melingkar beraturan atau GMB, nilai dari kecepatan sudut omega ini adalah tetap. Nah, kemudian dari kecepatan sudut omega, kita dapat menghitung apa yang dinamakan kecepatan linear V di mana besar dari kecepatan linear V ini adalah kecepatan sudut omega dikalikan dengan jari-jari dari lingkaran. Nah, di sini kita juga memiliki besar atau nilai dari kecepatan linear V yang tetap untuk gerak melingkar beraturan. Namun, arah dari kecepatan linear V ini senantiasa berubah, di mana arahnya adalah tegak lurus terhadap jari-jari lingkaran tersebut. Sehingga untuk mengubah arah dari kecepatan ini, kita memerlukan suatu percepatan, yakni apa yang dinamakan dengan percepatan sentripetal. Jadi percepatan sentripetal di sini adalah percepatan yang dimiliki paling tidak oleh suatu gerak melingkar untuk mengubah arah dari gerak benda. Nilai dari percepatan sentripetal ini dapat dihitung yakni kecepatan linear V kuadrat dibagi dengan R atau Omega kuadrat, kecepatan sudut kuadrat dikalikan dengan R. Nah, ini adalah hal-hal penting yang perlu kita pahami dari bagian sebelumnya, yakni gerak melingkar beraturan. Nah, sekarang apabila kita memiliki suatu benda yang mula-mula dalam keadaan diam, Lalu benda ini bergerak dalam lintasan melingkar dan geraknya dipercepat. Seandainya benda ini dipercepat dengan suatu percepatan sudut atau yang disingkat atau disebut dengan simbol alfa, misalkan nilainya adalah 2 radian per detik per detik. Atau bisa juga ditulis 2 radian per detik kuadrat. Apa arti dari dipercepat dengan percepatan sudut 2 radian per detik kuadrat? Nah, ini adalah yang penting perlu kita pahami. Yakni, bahwa dalam setiap detik, kecepatan sudut benda tersebut akan berubah, yakni nilainya berubah sebesar 2 radian per detik. Jadi, kalau mula-mula misalkan benda tadi dalam keadaan diam, kita bisa katakan bahwa omega 0 dari benda tersebut adalah 0 radian per detik. Maka, pada saat detik pertama atau T sama dengan 1 kecepatan sudut 
dari benda yang bergerak melingkar ini akan bertambah 2 radian per detik atau menjadi 2 radian per detik kemudian 1 detik berikutnya pada saat T sama dengan 2 kecepatan sudut benda akan bertambah lagi 2 sehingga nilainya menjadi 4 radian per detik lalu berikutnya pada saat detik ketiga kecepatan sudut benda akan bertambah 2 lagi sehingga menjadi 6 radian per detik nah sehingga kita dapat katakan pada saat T maka nilai dari kecepatan sudut omega akan sebesar 2 dikali T dimana 2 ini adalah percepatan sudut alfa atau alfa dikali T kita lihat kembali satu soal nah sekarang misalkan benda ini mula-mula punya kecepatan sudut awal yakni omega 0 misalkan 10 radian per detik lalu gerak melingkarnya dipercepat dengan suatu percepatan sudut alfa yang tadi nilainya adalah 2 radian per detik kuadrat ingat yakni artinya bahwa setiap satu detik kecepatan sudut omega akan berubah atau dalam hal ini bertambah 2 radian per detik nah sekarang pada detik pertama atau T sama dengan 1 kecepatan sudut benda atau omega nilainya akan bertambah 2 sehingga menjadi 12 radian per detik satu detik berikutnya atau pada saat T sama dengan 2 detik kecepatan sudut benda akan bertambah lagi 2 sehingga menjadi 14 radian per detik kemudian pada detik ketiga nilainya akan bertambah lagi menjadi 16 radian per detik atau apabila benda ini sudah bergerak dalam waktu T maka nilai kecepatan sudut omega ini dapat kita hitung 10 ditambah 2 kali T dimana kita dapat lihat kembali bahwa nilai dari kecepatan sudut omega ini yakni omega awal mula-mula omega 0 ditambah percepatan sudut alfa dikali dengan waktu T nah kita lihat bahwa nilai dari kecepatan sudut yakni omega di sini berubah karena adanya percepatan sudut alfa nah inilah uh, yang kita miliki dari yang dinamakan gerak melingkar berubah beraturan di mana nilai dari kecepatan sudut omega mengalami perubahan dan nilainya berubah secara teratur jadi secara umum dalam gerak melingkar berubah beraturan apabila mula-mula benda ini memiliki kecepatan sudut awal omega 0 lalu dipercepat dengan suatu percepatan sudut alfa setelah bergerak dalam waktu T maka nilai dari kecepatan sudut omega tadi yakni omega mula-mula ditambah percepatan sudut alfa dikali T nah apabila kita perhatikan sebenarnya hubungan ini sama seperti yang kita miliki dalam uh, bagian gerak yang terdahulu yakni GLBB di mana ada benda yang mendapat suatu percepatan tetap sehingga besar kecepatannya menjadi 
V0 ditambah A kali T jadi saya ingin memperlihatkan bahwa ada suatu kemiripan antara gerak melingkar berubah beraturan dengan gerak lurus berubah beraturan yang sudah kita pelajari lalu kalau kita perhatikan di sini yakni ada suatu nilai percepatan sudut alfa dikalikan dengan T ini dapat kita sebut sebagai delta omega atau perubahan kecepatan sudut dari benda di mana nilainya apabila kita hitung maka akan sebesar kecepatan sudut akhir dikurang kecepatan sudut awal baik, ini kita akan coba soal yang berhubungan dengan kecepatan sudut dan percepatan sudut jadi misalkan di sini kita punya suatu benda yang mula-mula dalam keadaan diam sehingga kecepatan sudut awalnya 0 lalu setelah benda ini bergerak selama 5 detik kecepatan sudutnya menjadi misalkan 15 radian per detik nah kepada kita diminta mencari nilai dari percepatan sudut alfa baiklah nah jadi yang pertama kita pikirkan adalah nilai dari perubahan kecepatan sudut atau delta omega dimana nilainya adalah omega akhir dikurangi dengan omega awal dalam hal ini yakni sebesar 15 dikurangi 0 jadi kita dapat 15 radian per detik nah jadi apabila dalam 5 detik kecepatan sudut benda mengalami perubahan 15 radian per detik maka yang perlu kita hitung adalah dalam setiap satu detiknya berapa besar perubahan dari kecepatan sudut yakni 15 kita bagi 5 atau kita dapati 3 radian per detik jadi 3 di sini adalah merupakan nilai dari percepatan sudut benda yakni 3 satuannya radian per detik kuadrat Berikutnya, misalkan kecepatan sudut mula-mula omega 0 dari benda misalkan 10 radian per detik. Lalu setelah 4 detik, kecepatan sudutnya menjadi 30 radian per detik. Nah, berapakah nilai dari percepatan sudut alfa? Nah, sekarang kalian bisa mencoba. Jadi, ingat yang pertama, apa kita perlu mencari perubahan kecepatan sudut atau delta omega. Dalam hal ini, nilainya 30 dikurangi 10. 20 radian per detik. Sehingga, jika dalam 4 detik perubahan kecepatan sudutnya tadi sebesar 20 maka setiap satu detiknya berapa perubahan kecepatan sudut nah di sini kita dapat 20 dibagi 4 yakni 5 radian per detik jadi nilai ini adalah nilai dari percepatan sudut benda yakni 5 radian per detik kuadrat Nah, jadi secara umum, apabila kita punya suatu benda yang bergerak melingkar dengan kecepatan sudut mula-mula omega 0. Lalu, setelah benda ini bergerak selama T, nilai kecepatan sudutnya menjadi omega. Di sini, 
kita diminta menghitung alfa. Nah, jadi pertama kita akan cari terlebih dahulu bahwa perubahan kecepatan sudut atau delta omega yakni omega akhir dikurang omega awal. Lalu kita bisa melihat apabila dalam t detik nilai perubahan kecepatan sudutnya omega dikurang omega 0, maka dalam satu detik perubahan uh, kecepatan sudutnya di sini omega dikurang omega 0 dibagi dengan t. Nah, nilai ini adalah nilai dari percepatan sudut alfa. Jadi, alfa dapat kita tulis omega dikurang omega 0 per t. Tentu apabila kita uh, kalikan di sisi sebelahnya, maka kita akan dapati yakni bahwa alfa dikali t sama dengan omega dikurang omega 0. Atau dari sini kita dapati yakni bahwa omega sama dengan omega 0 ditambah alfa kali t. Hasil yang sama seperti yang kita dapati sebelumnya